হ্যালো ডিয়ার জব এক্সপিরিয়েন্স তপপন স্টাডি সেন্টার থেকে আমি রিমা ম্যাম বলছি দেখো আজকে আমি তোমাদেরকে যে ভিডিওটা তোমাদের কাছে করতে চলেছি এটা হচ্ছে ইসিআইএল এর ওপর ইসিআইএল এর জব ভ্যাকান্সি রিলেটেড আপডেট ইসিআইএল এর পুরো কথা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এটা गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি এন্টারপ্রাইজের আন্ডারে একটা সংস্থা এটা একটা পাবলিক সেক্টর ইউনিট আন্ডার ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া এরা যে সমস্ত কাজগুলো করে থাকে যেরকম নিউক্লিয়ার সেক্টর ডিফেন্স সেক্টর এরোস্পেস ইনফরমেশন টেকনোলজি টেলিকম নেটওয়ার্ক হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এই সমস্ত জবগুলো পারফর্ম করে থাকে এবং যে সমস্ত প্রজেক্টে ইনভলভ যে সমস্ত প্রোডাক্টের সাথে ইনভলভ বা টেকনোলজি সাথে ইনভলভ যেমন সলিড স্টেট টেলিভিশন থেকে শুরু করে ডিজিটাল কম্পিউটার ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন পিএলসি আর্ট স্টেশন ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যান্টেনাস এটসেট্রা বা আর অ্যান্ড ডি ল্যাবরেটরিজ অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউটস হ্যাজ বিন অলসো হ্যাজ বিন ইনভলভ ইন দ্য প্রজেক্টস অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স ওকে তো ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যাদের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানাতে তো এখানে সম্প্রতি একটা ভ্যাকান্সি বেরিয়েছে এটা ষোলো পাঁচে বেরিয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার ছয় বাই দু হাজার পঁচিশ এখানে যে ভ্যাকান্সিটা বেরিয়েছে সেটা যেটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি জিইটির জন্য ঠিক আছে জিইটি তো আপার এজ লিমিটটা দেখে নাও যে আপার এজ লিমিট যেটা বলা হচ্ছে ফর ইউর ক্যান্ডিডেটের জন্য টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স অ্যাজ অন থার্টি থার্টিয়েথ এপ্রিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ যেখানে ইলেকট্রনিক্স ইসি বা ইলেকট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশনের টোটাল চৌত্রিশ খানা সিট আছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশনের টোটাল মানে দুটো সিট আছে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজি যারা স্ট্রিম আছে তাদের জন্য আঠেরোটা পোস্ট আছে মেকানিক্যালদের জন্য ষোলোটা পোস্ট আছে ইলেকট্রো ট্রিপল ই বা ইলেকট্রিক্যালদের জন্য পাঁচটা পোস্ট আছে সিভিলদের জন্য তিনটে এবং কেমিক্যাল দুটো টোটাল আশিটা টোটাল নাম্বার অফ সিট আছে আশিটা টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকান্সি আশিটা এখানে কোয়ালিফিকেশান যেটা চেয়েছে ফোর ইয়ার্স ফুল টাইম ডিগ্রি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং উইথ ফার্স্ট ক্লাস মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে বিই বিটেক যাদের আছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর এটা কিন্তু ফ্রেশাররা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর এটা কিন্তু উইদাউট গেট কোনো গেট স্কোর কার্ড বা কিছু এরকম কিন্তু বিটেক বা বিইদের জন্য লাগছে না ঠিক আছে তো স্কেল অফ পে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে চল্লিশ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ চল্লিশ হাজার অব্দি এটা কিন্তু পারমানেন্ট জব তো ক্যান্ডিডেটস হ্যাভিং ডুয়াল কম্বিনেশন ডিগ্রি নেমলি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকাট্রনিক্স কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যালং উইথ স্পেসিফাইড ডিসিপ্লিন মেনশন অ্যাব আর নট এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই এখানে বলে দিয়েছে নো ইকুইভ্যালেন্ট কোয়ালিফিকেশন অ্যাকসেপ্টেড ওকে আর এখানে আর একটা কথা বলা হয়েছে যে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টস ফাইনাল ইয়ার ফাইনাল সেমিস্টার স্টুডেন্ট এক্সেপ্টিং এক্সেপ্টিং ফাইনাল ফর কনসোলিডেটেড মার্কশিট আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই প্রোভাইডেড দে হ্যাভ অপটেন দ্য রিকুইজিট ফার্স্ট ক্লাস অ্যাজ মেনশন অ্যান্ড অ্যাট প্যারা টু মানে ফাইনাল ইয়ার ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই আর এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ওকে এবার দেখা দেখা তারপরে যেটা বলা হচ্ছে যে যে ইমোলিউমেন্টস অ্যান্ড বেনিফিটস যেটা বলা হচ্ছে মানে স্যালারি স্ট্রাকচার যেটা বলা হচ্ছে চল্লিশ হাজার থেকে এক লাখ চল্লিশ হাজার মতন স্যালারি তো তোমরা মানে পাবে যারাই অ্যাপ্লাই যারাই যারা চাকরিটা পাবে আচ্ছা এছাড়া বন্ডের একটা ব্যাপার আছে যেখানে হচ্ছে যে একশো টাকার বন্ড পেপারে মানে চার বছরের জন্য একটা বন্ড সাইন করতে হবে যেটা চার চার লাখ টাকার বন্ড মানে তার আগে চার বছর আগে যদি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে চার লাখ টাকা দিতে হবে এরকম আর আচ্ছা এবার রিজার্ভেশন অফ পোস্টের ব্যাপারে এখানে তোমাদের ক্যাট কাস্ট ওয়াইজ পোস্ট এবং ইউআরদের আটত্রিশটা ইডাব্লিউএস আটটা ওবিসি বাইশটা এসসি দশটা এবং এসটিদের জন্য দুটো পোস্ট আছে এটা বলে দিয়েছে আচ্ছা নেক্সট যেটা আসা যায় যে এগুলো হচ্ছে ডিসিপ্লিন অনুযায়ী ক্যাটাগরি অনুযায়ী পোস্টের ভাগগুলো দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা কোন স্ট্রিমে কাস্ট কীরকম কীরকম কাস্ট ওয়াইজ কীরকম ভ্যাকান্সি আছে নেক্সট যেটা রিল্যাক্সেশনের ব্যাপারটা এজ রিল্যাক্সেশনের ব্যাপারটা তো সবাই জানো অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট রুলস ফর এস সি এস টি ক্যান্ডিডেটদের জন্য ফাইভ ইয়ার্সের আপার এজ লিমিটে ছাড় এবং ও বি সি এন সি এল ক্যান্ডিডেটের জন্য থ্রি ইয়ার্সের এজ রিল্যাক্সেশন থাকছে আচ্ছা নেক্সট যেটা কোয়ালিফিকেশনের কথা বলছে যে উইথ মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস ইজ রিল্যাক্সড ফার্স্ট ক্লাস উইথ মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস ইজ রিল্যাক্সড উইথ সেকেন্ড ক্লাস উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস ফর এস সি এস টি আচ্ছা কোয়ালিফিকেশন যেটা সিক্সটি পার্সেন্ট বলা হয়েছিল সেটা এ ফর এস সি এস টিদের জন্য ফিফটি পার্সেন্ট এবং অবধি অ্যাভেলেবিলিটি এস সি এস টি ক্যান্ডিডেটদের জন্যই শুধুমাত্র অ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস ইন এগ্রিগেট পেলেও তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবে আচ্ছা এবার মেথড অফ সিলেকশন যেটা
আচ্ছা আর এখানে আরও যেটা বলা হচ্ছে যে সিবিটি হয়ে যাওয়ার পর আফটার সিবিটি ফর পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের জন্য ক্যান্ডিডেট শুড বি কল ইন দ্য রেশো ওয়ান ইস্টু ফোর অর্থাৎ যা যতটা ভ্যাকান্সি তার চা ফোর গুণ চার গুণ কিন্তু ক্যান্ডিডেটকে বা পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের জন্য কল করা হবে অন দ্য পারফরমেন্স অফ সিবিটি আচ্ছা নেক্সট সিবিটিতে যেটা হবে সিবিটি কোথায় কোথায় হবে সেটা তোমরা একটু দেখে নাও যেমন হচ্ছে সিবিটির এক্সাম সেন্টারগুলো ব্যাঙ্গালোর থাকবে চেন্নাই থাকবে হায়দ্রাবাদ মুম্বাই নিউ দিল্লি কলকাতা অর্থাৎ কলকাতাতেও কিন্তু এক্সাম সেন্টার অ্যাভেলেবেল সিবিটির জন্য টোটাল সিবিটি যেটা হবে একশো কুড়ি মিনিটের পরীক্ষা হবে ওয়ান টোয়েন্টি মিনিটস অ্যান্ড ফর হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন ওকে ফর হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন ইচ কোয়েশ্চেন ক্যারি ওয়ান মার্ক অ্যান্ড ফর ইচ রং অ্যান্সার পয়েন্ট টু ফাইভ নেগেটিভ মার্কস মানে ওয়ান ফোর্থ নেগেটিভ মার্কস থাকছে ভাষা ইংলিশ এবং হিন্দি এই দুটো মিডিয়ামে কিন্তু এক্সাম হবে আর নেক্সট যেটা বলা হচ্ছে যে এখানে তোমরা ফর্ম ফিল আপটা ফর্মটা কিন্তু অ্যাপ্লাই স্টার্ট হয়ে গেছে ফর্ম ফিল আপটা করতে পারবে তোমরা ডাব্লিউ 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 ডট ই সি আই এল ডট কো ডট ইন এই ওয়েবসাইটের ক্যারিয়ার্স পেজে গিয়ে তোমরা ফর্মটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর অবশ্যই পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের জন্য কিন্তু অ্যাট হায়দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদে যেতে হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের জন্য হায়দ্রাবাদে যেতে হবে অ্যান্ড আফটার সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ ডিভি প্রসেস কিন পার্সোনাল ইন্টারভিউ প্রসেস উইল অনলি আফটার সাকসেসফুল তার আগে ডিভি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনটা কমপ্লিট করে নেবে তারপরে পার্সোনাল ইন্টারভিউ দেবে ডেট টাইম ভেনু অফ ইন্টারভিউ উইল বি ইন্টিমেটেড থ্রু রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি ইন দ্য ইন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ইমেলে পাঠানো হবে আচ্ছা তো ফর্ম ফিল আপটা যে ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো সম্পর্কে তোমাদের একটু বলে দিই যে এই এটাই ছিল মোটামুটি তো ইসিআই এর তরফ থেকে এটাই বার করা হয়েছে এবং হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশান এবার ফিজের ব্যাপারটা একটু বলে দেওয়া হোক ফিজের ব্যাপারটা যেটা ফর্ম ফিল আপটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ষোলো পাঁচ থেকে আর চলবে ফিফথ জুন অবধি কিন্তু লাস্ট ডেট কিন্তু ফিফথ জুন ওকে ফিফথ জুন অবধি কিন্তু ফর্ম ফিল আপটা চলবে ফিফথ জুন দুপুর দুটো অবধি চলবে ফর্ম ফিল আপ এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফিজ যেটা দেওয়া হয় যে লাগবে ইউআর ইডাব্লিউএস এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য হচ্ছে যে ফিজ লাগবে হাজার টাকা এবং নন রিফান্ডেবল হাজার টাকা কিন্তু নন রিফান্ডেবল টোটালটাই আর এছাড়া তোমরা ফিজটা পেমেন্ট করতে পারো অনলাইনে অথবা তোমাদের এসবি কালেক্টের একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছে এই লিঙ্কে গিয়েও তোমরা ফিজ পেমেন্ট করতে পারো এস বি কালেক্টের লিঙ্ক আচ্ছা তো দেখা যাক এবার কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেটসের ব্যাপারে চলে আসি যে ডেটসগুলো বলেছে যে শুরু হয়ে গেছে ষোলো পাঁচ থেকে চলবে ফিফথ জুন অবধি আর ফর্ম ফিল আপ ডাউনলোডিং হল টিকিট অফ সিবিটি এটা তোমাদের পরে ওয়েবসাইটে জানানো হবে এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউ সব কিছু ডেট কিন্তু পরে তোমাদের অন ওয়েবসাইটের থ্রু দিয়ে তোমরা জানতে পারবে ওকে তো এটাই ছিল টোটাল এটা কিন্তু পার্মানেন্ট জব এটাখানে উইদাউট গেট ফ্রেশাররা কিন্তু অল ইন্ডিয়া বেসিস এলিজিবল অ্যাপ্লাই করতেই পারো টোটাল ভ্যাকান্সি যেটা আমরা দেখলাম যে টোটাল ভ্যাকান্সি কিন্তু আশিটা আছে ফর বিটেক বা বিই স্টুডেন্টসের জন্য এবং ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স মেকানিক্যাল সিএসি কম্পি সিএসআইটি ইসি ইনস্ট্রুমেন্টেশন এরা মোটামুটি এই সব স্ট্রিমগুলো অ্যাপ্লিকেবল ওকে আর চলো তো এই পর্যন্তই আর আমাদের তপবন স্টাডি সেন্টারে কিন্তু আমাদের যে সমস্ত ব্যাচগুলোতে ভর্তি চলছে একবার দেখে নাও যে আর আর বি এলপি লোকো পাইলটের সাইকোলজিক্যাল ব্যাচের জন্য ভর্তি চলছে নতুন ব্যাচ হচ্ছে আগামী পঁচিশ পাঁচ দু হাজার পঁচিশ মানে শো রবিবার দিন এছাড়া নিউ অফলাইন ব্যাচে ভর্তি চলছে নিউ অনলাইন ব্যাচে ভর্তি চলছে বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেল টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল স্টুডেন্টসের জন্য এবং এছাড়াও আর আর বি এন টিবিসি ক্র্যাস কোর্স ব্যাচেও ভর্তি চলছে থ্যাংক ইউ